গাজার হাসপাতালগুলো অবরুদ্ধ করে চলছে নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ আল শিফা থেকে বিপুল অস্ত্র উদ্ধারের দাবি আইডিএফ এর তুরস্কের স্থানীয় নির্বাচনে এরদোয়ানের দল একেপি এর ভরা ডুবে ইস্তাম্বুল আঙ্কারায় জয় পেয়েছেন বিরোধী নেতারা আলোচিত তোশাখানা মামলা ইস্যুতে ইসলামাবাদ হাইকোর্টের রায় ইমরান খান ও তার স্ত্রী বুশরা বিবি সাজা স্থগিত যমুনা আইডেসকে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নুসরাত বৃষ্টির সাথে আছি গাজার বিভিন্ন হাসপাতাল লক্ষ্য করে ইসরায়েলি হামলা চলছেই নতুন করে আলেক্সা হাসপাতালে হামলায় গণমাধ্যম কর্মীসহ বহু মানুষ হতাহত হয়েছে এদিকে টানা দুই সপ্তাহ অবরুদ্ধ করে রাখার পর আল শিফা হাসপাতাল চত্বর থেকে সেনা সরিয়েছে ইসরায়েল সেখান থেকে হামাসের বিপুল অস্ত্র উদ্ধারের দাবি করেছে আইডিএফ চিকিৎসকরা বলেছিল তার শরীরে কয়েকটি ব্লক তৈরি হয়েছে এখানে আনার পর চোখের সামনে আমার সন্তানের মৃত্যু হয় তার বাবা গাজার দক্ষিণাঞ্চলে রয়েছে মৃত্যুর আগে ছেলের মুখটাও দেখতে পারল না পুরো উপত্যকাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করার পর এবার ইসরায়েলি বাহিনীর লক্ষ্য হাসপাতালগুলো অবরুদ্ধ থাকার কারণে প্রবেশ করতে পারেনি ওষুধ এবং চিকিৎসা সরঞ্জাম ফলে মারা গেছেন অনেক আহত রোগী আবার ইসরায়েলি হামলাতেও প্রাণ গেছে অনেক ফিলিস্তিনির এর মধ্যে দুই সপ্তাহ অবরুদ্ধ থাকার পর আল শিফা প্রাঙ্গণ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় ইসরায়েলি সেনাদের অভিযানে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র উদ্ধারের কথা জানায় আইডিএফ দাবি এসব অস্ত্র ব্যবহার করত হামাস এর আগে গাজা কর্তৃপক্ষ জানায় আল শিফা হাসপাতালে এখন পর্যন্ত ইসরায়েলি হামলায় নিহত হয়েছে চারশোর বেশি ফিলিস্তিনি এদিকে রোববার দফায় দফায় হামলা চলে আল আকসা হাসপাতালে চত্বরের বাইরে তাঁবুতে অবস্থানরত ফিলিস্তিনিদের লক্ষ্য করে চলে হামলা যাতে হতাহত হয়েছেন অনেকেই আমরা বেশ কয়েকজন গণমাধ্যম কর্মী তাবুর ভেতরে অবস্থান করছিলাম সেখানে হামাস কিংবা অন্য কোন সশস্ত্র গোষ্ঠীর সদস্যরা ছিল না অথচ সেখানে হামলা করে ইসরায়েলি বাহিনী হামলায় হাসপাতাল চত্বরের বিভিন্ন স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এদিকে গাজার বিভিন্ন স্থানে স্থল অভিযান অব্যাহত রেখেছে ইসরায়েলি বাহিনী স্পেশাল ফোর্সের হামলার পাশাপাশি তাণ্ডব চলছে ট্যাঙ্ক এবং সাজো আজান থেকেও দখলকৃত জেরুজালেমে ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে রোববারের কর্মসূচিতে যোগ দেন হাজারো ফিলিস্তিনপন্থী ইসরায়েলি জিম্মিদের উদ্ধারের দাবিতে স্লোগান দেন তারা গুরুত্বপূর্ণ একটি সড়ক অবরোধ করে রাখে আন্দোলনকারীরা এক পর্যায়ে পুলিশের বাধার মুখে পড়ে তারা সংঘর্ষ শুরু হয় বিক্ষোভকারীদের দমনে জল কামান ছড়ে নিরাপত্তা বাহিনী গত সাত অক্টোবর ইসরায়েলে হামাসের নজিরবিহীন অভিযানে গাজায় ধরে নিয়ে যাওয়া হয় প্রায় আড়াইশো জনকে কয়েক দফায় একশো দশ জন মুক্তি পায় আর বাকিদের ফিরিয়ে আনতে সরকারের ব্যর্থতায় ক্ষোভ বাড়ছে ইসরায়েলিদের মাঝে লেবাননে ইসরায়েলি হামলায় নিহত হয়েছেন হিজবুল্লার সেনের কমান্ডার ইসমাইল আল জেইন রোববার লেবানন সীমান্তবর্তী বিভিন্ন এলাকায় বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী এবং এই সময় হিজবুল্লাহ কমান্ডার ইসমাইলকে বহনকারী গাড়ি বহরকে লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া হয় তাতে ঘটনাস্থলে নিহত লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠীটির এই সিনিয়র নেতা হিজবুল্লাহ ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী বিভাগ রাদওয়ান ফোর্সের কমান্ডার ছিলেন ইসমাইল আল জেইন তার নেতৃত্বেই ইসরায়েলি আর্মেড ডিভিশনের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ তোলে হিজবুল্লাহ সফল অস্ত্রপচার হয়েছে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর শরীরে সোমবার তেল আবিবের এক হাসপাতালে হারনিয়া অপসারণ করা হয় তার শরীর থেকে চুয়াত্তর বছর বয়সী নেতা নিয়াহুর হৃদযন্ত্রে আগে থেকেই বসানো আছে পেসমেকার বছর না ঘুরতে আবারও ছুরি কাঁচি নিচে যেতে হলো ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীকে নিয়মিত পরীক্ষা নিরীক্ষার সময়ে হারনিয়ার বিষয়টি ধরা পড়ে সেটি অপসারণের সিদ্ধান্ত নেন চিকিৎসকরা শারীরিক জটিলতার কারণে তার অনুপস্থিতিতে সাময়িক প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন আইনমন্ত্রী ইয়ারিফ লভিন সুস্থ হয়ে শিগগিরই কাজে ফিরবেন বলে তিনি জানিয়েছেন সবাইকে নিশ্চিত করতে চাই শিগগিরই সুস্থ হয়ে আবারও কাজে ফিরবো সাংবাদিক সহ সবাইকে ধন্যবাদ জানাই যারা আমার খোঁজ নিয়েছেন এবং সুস্থতা কামনা করেছেন
দীর্ঘ এক যুগ পর আজানের ধ্বনি শোনা গেল সুরিয়ার আলেপ্পোর ঐতিহাসিক উমায়াদ মসজিদ থেকে আইএসের সাথে সংঘাতের জেরেই মসজিদটি ধ্বংস হয়েছিল বিধ্বস্ত মসজিদগুলো সচলের উচ্চ খাতে নিয়েছে সরকার এরই অংশ হিসেবে শনিবার ইফতার আয়োজন করা হয় সেখানে আলেপ্পোর বিভিন্ন এলাকা থেকে একত্রিত হন প্রায় দেড় হাজার মানুষ মসজিদ প্রাঙ্গনে ধ্বংসস্তূপের মাঝে ইফতার ও নামাজ আদায় করেন মুসল্লিরা দুহাজার বারো সালের সংখ্যাতে বিধ্বস্ত হয়েছিল মসজিদটি দুহাজার এগারো সালের দিকে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় সিরিয়ায় সিরিয়ায় সরকার আর বিদ্রোহীদের সংখ্যাতে তখন দেশটি অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে তুরস্কের স্থানীয় সরকার নির্বাচনে বড় ধাক্কা খেলেন প্রেসিডেন্ট রিসেপ তায়েপের দৌগান তার দলকে হারিয়ে ইস্তাম্বুল আঙ্কারা সহ বড় শহরগুলোতে বিরোধীরা জয় পেয়েছে এর মাধ্যমে ভোটাররা এর দোগানের দুই দশকের শাসনের অবসান ঘটানোর বার্তা দিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন ইস্তাম্বুলের মেয়র এখরেম ইমা মুগলু অবশ্য পরাজয় থেকে শিক্ষা নেওয়ার কথা জানালেন দুই দশকের বেশি সময় ক্ষমতায় থাকা এর দৌগান তুরস্কের সবচেয়ে বড় শহর ইস্তাম্বুলে মিউনিসিপ্যালিটি অফিসের সামনে সিএইচপি সমর্থকদের উল্লাস আবারও মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন দলটির প্রধান একরেম ইমামগুলো ষোলো মিলিয়ন বাসিন্দার মেগাসিটিতে পঞ্চাশ শতাংশের বেশি ভোট পেয়েছেন তিনি যা এর দোকানের দল একেপি প্রার্থীর তুলনায় দশ পয়েন্ট বেশি আমরা তাকে নিঃস্বার্থ ভালোবাসি কারো সন্দেহ থাকা উচিত নয় আমরা তার দেখানো পথে চলব আমরা খুবই আনন্দিত আরও একবার আমরা জয়ী হয়েছি সরকারের অনুমোদিত ব্যক্তিদের এবার আঙ্কারায় ফেরত পাঠাবো কেউ আমাদের ইচ্ছাকে দমিয়ে রাখতে পারবে না রাজধানী আঙ্কারায় উনষাট শতাংশের বেশি ভোটে জয়ী হয়েছেন মনসুর ইয়াবাস এছাড়াও ইজমির বুরসা আদানা আনাতালিয়া সহ আরও পনেরো শহরে আধিপত্য সিএইচপির কয়েকটি স্থানে জয় পেয়েছে ডিএম ইস্তাম্বুল আমাদের ঐতিহাসিক বার্তা দিয়েছে আজ সন্ধ্যায় এক ব্যক্তি শাসনের আমল শেষ এখন থেকে পুরোদমে গণতন্ত্র চলবে দেশে যারা ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছেন তাদের সম্মান করতে হবে দুই দশকের বেশি সময় ধরে চলা এর দোকানের শাসন আমলে একেপির সবচেয়ে বড় পরাজয় এমন ফলাফলের পর তুর্কি প্রেসিডেন্ট জোর দিতে চান আত্মসমালোচনার উপর এটি শেষ নয় তবে একটি টার্নিং পয়েন্ট দুর্ভাগ্যজনক ভাবে আমরা প্রত্যাশিত ফলাফল পাইনি তবে একত্রিশ মার্চের নির্বাচন নিয়ে বিশ্লেষণ করব। নিজেদের ভুলগুলো ভালো করে বোঝার চেষ্টা করব পরাজয়ের কারণগুলো ক্ষতিয়ে দেখব জনগণের রায়কে আমরা অসম্মান করব না রিসেপ তায়েব এর দোকান প্রেসিডেন্ট হিসেবে তৃতীয় মেয়াদে দায়িত্ব নেয়ার এক বছরও হয়নি এমন সময় স্থানীয় নির্বাচনকে তার দলের জনপ্রিয়তা যাচাইয়ের মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে এই পরীক্ষায় তার দলের হতাশজনক ফলাফলের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখা হচ্ছে এগ্রেম ইমামগুলোর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা সামনে তিনিই হতে যাচ্ছেন একেপির বড় চ্যালেঞ্জ এমন ধারণা বিশ্লেষকদের যমুনা নিউজ আলোচিত তোষাখানা মামলায় পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান এবং তার স্ত্রী বুশরা বিবির সাজা স্থগিত করা হয়েছে সোমবার এই রায় দেন ইসলামাবাদ হাইকোর্ট আদালত জানিয়েছেন এই ইস্যুতে পরবর্তী শুনানি অনুষ্ঠিত হবে ঈদের পর গেল একত্রিশ ডিসেম্বর পিটিআই প্রধান ইমরান খান আর তার স্ত্রী বুশরা বিবির বিরুদ্ধে তোষাখানা মামলার রায় ঘোষিত হয় ইসলামাবাদের দুর্নীতি দমন আদালতের দেওয়া রায়ে দুজনকে চোদ্দ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয় পাশাপাশি পরবর্তী দশ বছর ইমরান ও তার স্ত্রী কোনো সরকারি পদে কাজ করতে পারবে না বলেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় তাদের দুজনকে আটাত্তর কোটি সত্তর লাখ রুপি জরিমানা করা হয় অভিযোগ ওঠে বিভিন্ন সময় তোষাখানায় থাকা উপহার সামগ্রী নিজের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করেন ইমরান খান লোকসভা নির্বাচনের আগে উত্তপ্ত ভারতের ভোটের মাঠ কয়েক সপ্তাহ আগে নয়াদিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে গ্রেফতারের পর যেন আরও ঐক্যবদ্ধ বিরোধীরা রোববার রাজধানীতে গণতন্ত্র বাঁচা ও ব্যানারে সমাবেশ করে বিরোধী জোট ইন্ডিয়া ক্ষমতাসীন বিজেপিকে এক প্রকার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে তারা যাতে অংশ নেয় রাহুল প্রিয়াঙ্কা গান্ধী সহ বিরোধী দলগুলোর হাই প্রোফাইল নেতারা মদ ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ঘুষ নিয়ে আবগারি নীতিতে রদ বদলের অভিযোগে নয়াদিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল গ্রেফতারের পর থেকেই ক্ষোভে ফুসছে বিরোধীরা লোকসভা নির্বাচনের মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে এই না থাকে গ্রেফতারের পর রাজধানী ছাড়াও বিক্ষোভ ছড়িয়েছে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে নরেন্দ্র মোদীর কট্টর সমালোচক কেজরিওয়ালের গ্রেফতারের প্রতিবাদে এবার রাজধানী নয়াদিল্লিতে সমাবেশ করেছে কংগ্রেস আম আদমি পার্টি সহ মোদী বিরোধী সাতাশ দলের জোট ইন্ডিয়া 
কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খারগে রাহুল গান্ধী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী থেকে শুরু করে সমাবেশে অংশ নেন জম্মু কাশ্মীরের নেতা ফারুক আবদুল্লার মতো রাজনীতিবিদ স্বামী গ্রেফতারের পর রাজনীতিতে সরব হয়েছেন কেজরিওয়ালের স্ত্রী সুনীতা তিনিও ছিলেন বিক্ষোভে অংশ নেন সম্প্রতি গ্রেফতার ঝাড়খণ্ডের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের স্ত্রী কল্পনা সোরেনও বিরোধীদের অভিযোগ আরও একটি পাতানো নির্বাচন আয়োজনের পায়তারা করছে মোদী সরকার কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলোকে বিরোধীদের দমনে ব্যবহারের অভিযোগ তোলেন বিরোধীরা কেজরিওয়াল হেমন্ত সোরেন সঞ্জয় সহ যেসব নেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের মুক্তি দিতে হবে জনগণকে আহ্বান জানাবো ভোট কেন্দ্রে এসে সরকার হটানোর মতামত দেন দেশে জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠা ভারতের সাত দফা নির্বাচনের প্রথম ধাপ আগামী উনিশ এপ্রিল পাঁচশো তেতাল্লিশ আসনে ভোটাভুটি শেষ হবে একজন ভোট গণনা ও ফল ঘোষণা হবে চারজন বিভিন্ন জনমত জরিপ বলছে টানা তৃতীয় দফায় বিজেপির ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা প্রবল মোস্তফা মাহমুদ যমুনা নিউজ ভয়াবহ টর্নেডোর আঘাতে লন্ড ভন্ড পশ্চিমবঙ্গে জলপাইগুড়ি কমপক্ষে পাঁচজনের প্রাণ গেছে অর্ধ শতাধিক আহত হয়েছে দুই শতাধিক কাঁচা বাড়ি গুড়িয়ে গেছে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আরও প্রায় দেড় হাজার ঘর বাড়ি ঝড়ের কারণে গৃহহীন কয়েক হাজার মানুষ উপরে পড়েছে গাছপালা বৈদ্যুতিক খুঁটি আর সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতির শিকার ময়নাগুড়ি শুরুতে কালবৈশাখী ঝড় মনে করা হলেও পরে টর্নেডো বলে ঘোষণা দেয় পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়া বিভাগ রোববার বিকেল তিনটার দিকে আঘাত হানা টর্নেডো ত্রিশ মিনিট ধরে তাণ্ডব চালায় চলতি পথে রাতেই দুর্গত এলাকা পরিদর্শনে যান পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আকস্মিক ঝড়ে প্রচুর বাড়ি ঘর ভেঙে গেছে এখন পর্যন্ত হাসপাতালে সাতান্ন জন এসেছেন তার মধ্যে দুজন ব্লড ডেড হয়েছেন ব্যাপক শিলা বৃষ্টি ও ঝড়ে বিপর্যস্ত চীনের বিশাল এলাকা আরও দুদিন দুর্যোগপূর্ণ এই আবহাওয়া থাকবে বলেই পূর্বাভাস দিয়েছে দেশটির আবহাওয়া বিভাগ ব্লু অ্যালার্ট জারি থাকবে শঙ্কিং হুনান ফুজিয়ান সহ বিভিন্ন প্রদেশে তীব্র ঝড়ো হওয়ার ব্যাপক শিলা বৃষ্টিও হয়েছে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় শস্যের অনেক স্থানে উপরে পড়েছে গাছপালা বৈদ্যুতিক খুঁটি জলাবদ্ধতা তৈরি হয়েছে বিভিন্ন জায়গায় ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়েছে চীনের বিশাল এলাকায় কোনো কোনো জায়গায় তা সত্তর মিলিমিটার পর্যন্ত পৌঁছায় এখনও ভারী বৃষ্টিপাত চলছে আরও শিলা বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া বিভাগ গত শনিবার থেকেই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া বিরাজ করছে চীনে আফগানিস্তানে দুই মার্কিন নাগরিককে গ্রেফতারের কথা স্বীকার করেছে তালেবান সরকার আইন অমান্য করায় তাদেরকে আটক করা হয় একজনের পরিচয় নিশ্চিত করেছে ওয়াশিংটন তার নাম রায়া কোরবেট তবে অপর মার্কিন নাগরিকের নাম আর তাদের বিস্তার পরিচয় কিছুই বিস্তারিত জানানো যায়নি এবং বন্দীদের অবিলম্বে মুক্তির দাবি জানিয়েছে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আফগানিস্তানে বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের আটক থাকার কথা প্রথমবার স্বীকার করল তালেবান সরকার মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ জানিয়েছেন দেশটিতে বেশ কয়েকজন বিদেশি আটক আছেন সেই তালিকায় যুক্তরাষ্ট্রের আর আফগানিস্তানে অবস্থানরত বিদেশিদের যে কোনো মূল্যেই দেশটির আইন মানতে হবে বলে তিনি হুঁশিয়ারি দেন পবিত্র রমজান মাসকে কেন্দ্র করে শরীর থেকে ট্যাটু মুছে ফেলার হিরিক পড়েছে ইন্দোনেশিয়ায় ইবাদত বন্দিকি এবং আল্লাহ নৈকট্য লাভের জন্য শরীরে আঁকা ট্যাটু মুছে ফেলেছেন বহু মানুষ বলছেন ইসলামী নিষিদ্ধ হওয়ায় এমন সিদ্ধান্ত তারা নিয়েছেন লেজার দিয়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে শরীর থেকে মুছে ফেলা হচ্ছে ট্যাটু ইন্দোনেশিয়ার স্বাস্থ্য কেন্দ্রে দেওয়া হচ্ছে ভিন্ন রকমের সেবা লেজার আর বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক ব্যবহার করে শরীর থেকে মুছে ফেলা হচ্ছে ট্যাটু রমজান মাস উপলক্ষে ইন্দোনেশিয়ায় এর হিরিক পড়েছে 
জীবনের ভুল ত্রুটি মুছে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য আসে রমজান মাস সেই সুযোগে নিচ্ছেন ইন্দোনেশিয়ার বহু মুসলিম উল্কি কিংবা ট্যাটু ইসলামে নিষিদ্ধ হয় শরীর থেকে মুছে ফেলছেন এসব যারা নিজেদের জীবনের ভুল ত্রুটি মুছে ফেলে আবারও আল্লাহ রাস্তায় ফিরতে চায় তাদের জন্য রমজান মাস অসাধারণ একটি সুযোগ আর এই সুযোগটাই নিচ্ছেন অনেকে শরীরে থাকা উল্কি এবং ট্যাটু মুছে ফেলে তারা পুরোপুরি আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হতে চাইছেন শরীর থেকে ট্যাটু মুছে ফেলতে সহযোগিতা করছে বাজনাস নামের একটি দাতব্য সংগঠন आयोजन रेकर्ड सब चेसि चल्लिस फुट दूर डीम छोड़ा नतुन नतुन नाना टेक्निक रप्त कर चेस्ट कोमर बेधे नेमे छेजोगी तब सब चेसि दूर एक फुट थे डीम छोड़ा है কর্তৃপক্ষ জানায় এই প্রতিযোগিতায় ব্যবহৃত ডিমগুলো অপচয় করা হবে না বরং সেগুলো দিয়ে পাখির খাবার বানানো হবে দুই কিলোমিটার দীর্ঘ টেবিলে গণভোজ একসাথে খাবার ভাগাভাগি করে খাচ্ছেন মুসলিম ও খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী মানুষ ধর্মীয় সম্প্রীতির এমন নিদর্শন দেখা গেল বেলজিয়ামের অ্যান্ট্রোয়ার্পে ঐতিহ্যবাহী আয়োজনে ছিল একসাথে ইফতার আর ইস্টার ডিনারের ব্যবস্থা অসাম্প্রদায়িকতার এমন নজির সারা ফেলেছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বেলজিয়ামের ঐতিহ্যবাহী সামেনান তাফেল যার অর্থ হল দীর্ঘ টেবিলে গণ খাবারের ব্যবস্থা রোববার দেশটির অ্যান্ট্রোয়ার্পে ছিল এমনই এক আয়োজন নগর কর্তৃপক্ষের এই উদ্যোগে আরও বেশ কয়েকটি সংস্থা এগিয়ে এসেছে কয়েক মাস আগেই নিবন্ধন করা হয় আজকের দিনটি খুব স্মরণীয় বিচ্ছিন্নতার এই সময়ে মানুষকে একসাথে করার চেষ্টা দুই কিলোমিটার দীর্ঘ টেবিলে খাবার পরিবেশন করছেন স্বেচ্ছাসেবীরা সাত হাজার মানুষ উপস্থিত হয়েছে সেখানে তবে তারা ভিন্ন ধর্মের ও সংস্কৃতির মূলত রমজান ও ইস্টার সানডেকে ঘিরে একসাথে খাওয়ার এই আয়োজন ইফতার বা ইস্টার ডিনার যাই বলা হোক মুসলিম ও খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী হাজারো মানুষ খাওয়া দাওয়া সারলেন এক টেবিলে ভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির মানুষকে একসাথে করার চেষ্টা করেছি যাতে ছুটির সময়টা একে অপরের সাথে উদযাপন করতে পারে যুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক অস্থিরতার এই সময়ে এমন উদ্যোগ বিভিন্ন সংস্কৃতির মেলবন্ধন ও সম্প্রীতি তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলে আশাবাদী আয়োজকরা বিশ্বজুড়ে যুদ্ধ অশান্তি ব্যতিক্রম যে হতে পারে আমরা তার ভালো উদাহরণ বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষকে একসাথে করাটা দারুণ ব্যাপার একে অপরের সম্পর্কে জানা যায় একসাথে খাওয়ার মধ্য দিয়ে সামাজিকীকরণ হচ্ছে এটা খুবই ভালো ব্যাপার সামেনান তাফেলের এমন আয়োজনের দ্বিতীয় আসর ছিল এটি গত বছর মুসলিম খ্রিস্টান গণভোজের আয়োজনে অংশ নিয়েছিল আড়াই হাজার মানুষ সেবার এক কিলোমিটার দীর্ঘ ছিল টেবিল ডরথি তাস্ট্রিন যমুনা নিউজ এ ছিল যমুনা আয়ডেসকে সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ